Дорогие друзья, добрый день. Я счастлив представить вам... Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous présenter notre prochaine vente qui aura lieu le 23 avril et qui sera cette fois-ci consacrée entièrement au livre, euh, pour être plus précis, au livre russe. Donc euh, rendez-vous le 23 avril avec les belles lettres et l'histoire de Russie. Et on s'est inspiré, en vous préparant cette vente, on s'est inspiré de la bibliothèque de José Joannet, un, un grand savant français, un, au dire de Pierre Pascal, un, un spécialiste de, de la Russie en général, avec une diversité des intérêts intellectuels qui est tout à fait stupéfiante et à, à, qui, qui n'inspire que de l'admiration. Et de cette bibliothèque ino, énorme de, de José Joannet, qui comptait à peu près 500 000 volumes, on a fait une sélection de 200 livres à peu près qui reflète bien cette diversité dans, 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 des, des intérêts de José Joanné euh, que j'ai évoqué tout à l'heure et euh, enfin, qui reflète aussi bien les domaines euh, de sa recherche. Donc pour vous, le 23 avril, nous vous invitons à une, à une, à, oui, à une aventure, si vous voulez, un voyage à travers euh, les trois siècles des belles lettres et de l'histoire russe à partir euh, du tsar Alexis Mikhailovich et le, le, grand, euh, le grand écrivain des vieux croyants du rascol Avakum jusqu'à euh, jusqu Anne Akhmatova et Solzhenitsyn. Et nous avons choisi deux ouvrages de cette, de cette bibliothèque de José Joannet, deux, deux ouvrages, deux livres seulement, qui marquent bien leur temps, et si vous voulez, qui sont en quelque sorte l'alpha et l'oméga de la bibliothèque José Joannet. On commence donc avec l'alpha, et en l'occurrence, c'est le fameux ou le génie du tsar Alexis Mikhailovich, édité à Moscou en 1649. Donc un ouvrage que le temps n'a pas épargné, mais il n'a pas épargné le pays même au, au, à cette époque très mou mouvementée, hein, très dramatique du XVIIe siècle. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'oulogénie En fait, c'est le code de loi passé euh, à l'époque du tsar Alexis Ier Mikhailovitch pour servir comme code de loi pour tout un, un peuple, pour euh, toute une nation, pour tout un pays et figurez-vous que ce code, ce tout l'ogénie d'Alexis Mikhailovitch est resté en vigueur dans le pays jusqu'en 1833, l'époque de Pushkin, hein, jusqu'à la date de la promulgation d'un nouveau code, donc un vrai monument de la pensée juridique russe à l'époque et qui, qui est d'ailleurs magnifiquement édité et, et qui a connu euh, au, surtout au XVIIIe siècle tout, tout, toute une vague de réimpression une espèce de best-seller plus, donc plusieurs réimpressions très souvent accompagné de portraits gravés d'Alexis Mikhailovich, dont un exemplaire est présent aussi dans la bibliothèque de José Joannet, du au graveur Laurentius Frolov, que je vous présente. Mais c'est surtout cet ouvrage, cet exemplaire qui est intéressant de, du code de, de loi du tsar Alexis Mikhailovich, parce qu'il s'agit d'un livre de l'édition originale. Donc Moscou 1649, imprimé encore en caractère syriaque, dont la valeur historique ne peut pas être sous-estimée. En quittant l'époque du tsar Alexis Ier Mikhailovitch, nous entrons tout droit dans le XVIIIe siècle russe, siècle des Lumières, où on voit une explosion, une véritable explosion de typographie russe. Il y a de plus en plus de livres qui sont édités, de plus en plus de livres qui sont lus. Et euh, ce siècle a préparé le XIXe siècle, l'âge classique de la culture russe qui nous a donné Pushkin et bien d'autres grands écrivains 
militants et penseurs russes. Et euh, ce siècle-là, on s'y attarde. On ne va pas s'y attarder. Euh, les livres de cette époque-là sont des livres de cette époque-là sont bien présents dans la bibliothèque José Joannet. Mais on va on va continuer jusqu'au terminus, donc 20e siècle, temps de nouveau de troubles d'expérimentation intense et euh, aussi euh, le temps des, des grands euh, des grands artistes dans euh, tous les domaines, y compris euh, traditionnels ou avant-gardistes. Et en l'occurrence, ici, on, je vous présente un, un recueil des poètes constructivistes russes qui datent de 1925 et, et qui s'intitule « Le plan d'État pour la littérature ». Euh, déjà la couverture euh, très impressionnante hein, dans le style constructiviste euh, faite par Nicolas Kuprianov. Et puis euh, ce qui est intéressant avec cet exemplaire, on voit jointe ici euh, la revue euh, de, des constructivistes, euh, les nouvelles euh, LTK qui est très rare, surtout dans cet état-là. Et puis, last but not least, euh, cette couverture remplie originale, dessinée par Daniel Solojov, euh, un artiste russe émigré de renom, qui était très ami avec euh, euh, Joanne et sa femme. Et donc, euh, il, il a offert à ses amis parisiens euh, cette couverture qu'il a faite lui-même. Donc, un un témoignage euh, émouvant de, de cette époque-là, des, des croisements culturels qui se, qui se produisaient ici à Paris dans les années encore 70-80. Voilà, il n'y a que deux livres de, ce, de cette vaste bibliothèque José Joannet, de cette mère de livres qui est comme la science José Joannet est vraiment et véritablement inépuisable.